السلام عليكم ورحمة الله اسمي محمد صالح إدريس أعمل كمدير تنفيذي لوكالة الإغاثة الأمريكية للقرن الإفريقي المعروفة بأراها مؤسسة أو منظمة أراها تأسست عام 2000 عندما ضربت المجاعة منطقة القرن الإفريقي وخاصة في إثيوبيا فتنادى أبناء المنطقة في أمريكا وخاصة في ولاية مينيسوتا حيث تتواجد جالية أكبر جاليتين من القرن الإفريقي الجالية الصومالية والجالية الأرومية شعورا منهم بالمسؤولية الأخلاقية تجاه مساعدة إخوانهم وأخواتهم في المنطقة الذين يتضررون جوعا بسبب الجفاف والذين فقدوا الكثير من بهائمهم أو نزحوا بسبب الجفاف أو الحروب فكان ذلك سبب لتأسيس المنظمة منظمة أراها الخيرية تعمل في منطقة القرن الإفريقي وخصوصا نركز في أربع دول هي الصومال وإثيوبيا وكينيا والسودان هذه البلدان تعتبر أكثر البلدان تأثرا بالجفاف وبها معاناة إنسانية أو تتحمل عدد كبير من اللاجئين أو النازحين من الدول المجاورة بخصوص خلفيتي ولدت في إريتريا وهاجرت منها وأنا صغير إلى السودان بسبب الحرب التي كانت دائرة وقتها في السبعينيات بين إثيوبيا وإريتريا وشاهدت بأم عيني فضائع الحروب ومعاناة اللاجئين والنازحين ولعل هذا الدافع الشخصي لي كوني أحد المؤسسين لهذه المنظمة أحمل درجة الماجستير من جامعة هاملين الأمريكية وأحضر حاليا درجة الدكتوراه في مجال تطوير المنظمات وإدارة التغيير ما يميز أراها عن غيرها من المنظمات الخيرية هو أن المؤسسين ومعظم العاملين في هذه المؤسسة هم من أبناء المنطقة من أبناء منطقة القرن الإفريقي فالأمر بالنسبة لنا هو أمر يتعلق بمساعدة أهلنا وآبائنا وأخواتنا وأمهاتنا وأخواننا وهذا يجعلنا أكثر فهما لمشاكل المنطقة وأقدر على التواصل مع أهلها ومرحب بنا لعلنا يرحب بنا أكثر من غيرنا لأننا من أبناء المنطقة ما يميزنا أيضا باعتقادي أننا نركز على منطقة جغرافية محددة هي من أكثر مناطق العالم فقرا واحتياجا بخلاف بعض المنظمات العالمية التي تتوسع في نطاق عملها هذا يجعلنا أكثر تأثيرا وأكثر خبرة في لأننا نحصر نفسنا في منطقة محددة ما يميزنا أيضا أننا ألزمنا ومنذ تأسيسنا بمعايير عالية من الشفافية والمحاسبة منظمتنا منظمة أراها الخيرية تصنف حاليا صنفتها منظمة تشاريتي نافيجيتر التي تدقق على المنظمات الخيرية في مجال عملها في مجال الشفافية والمحاسبة وضعت أراها ضمن أعلى ثمانية في المئة من المنظمات الخيرية الأمريكية فيما يتعلق بالشفافية والمحاسبة وهذا أمر نفخر به وهو أيضا أمر نراه ضروري في العمل الخيري فيما يتعلق برؤيتنا وما نود التركيز عليه هو حقيقة نريد أن نرى منطقة القرن الإفريقي تعتمد على نفسها وأن تكون قادرة على إعالة أبنائها دون الحاجة إلى المساعدات الخارجية الوضع الحالي إذا ذكر الصومال أو ذكرت إثيوبيا أو هذه المنطقة فإن أول ما يتبادر إلى الذهن للأسف الشديد هي صور المجاعة والجفاف والمساعدات الإنسانية أو المساعدات الخارجية 
لذا نود أن نعطي أو أو نحن نعطي مجال التنمية أهمية أكبر من مجال الإغاثة أكبر مشروعين نركز عليهما هما التعليم بكل جوانبه ومشاريع الاعتماد على الذات التعليم بكل جوانبه يشمل بناء المدارس وتوفير المنح الدراسية وغيرها وأثر التعليم حقيقة في المنطقة رأيناه بأم عيوننا أحد الأمثلة التي يمكن استحضرها التي استحضرها هو هذا المشروع الذي قمنا ببنائه مدرسة ثانوية في مخيم الشقراب للاجئين الإريتريين في شرق السودان المدرسة الوحيدة الثانوية علمت كثير من بناتنا وأولادنا فإحدى هؤلاء الخريجات الحمد لله تبنينا تعليمها في المرحلة الثانوية ثم تبنينا تعليمها في المرحلة الجامعية عبر برنامج المنح الدراسية فدخلت كلية التربية وتخرجت هذا العام العام الماضي حقيقة 2017 والحمد لله بعد أن تخرجت من كلية التربية أصبحت مدرسة في نفس المدرسة التي كانت تدرس فيها لذلك الآن هي ليس فقط أنها تعلمت لنفسها ولكنها قطعا ستكون دافع كبير لأبنائها أن يواصلوا تعليمهم والتعليم الذي تحصلت عليه جعلها تحصل على وظيفة يمكن أن تعيل أو تساعد أسرتها من خلال هذا البرنامج الأمر الآخر هو مشاريع الاعتماد على الذات وهي مشاريع نسميها أحيانا مشاريع الأسر المنتجة بحيث نعطي المحتاج آلية أو وسيلة يتكسب بها ويعيل بها أسرته مثال على ذلك ما نسميه الووتر تانكر أو أو أكرمكم الله الحمار الذي يجر عربة إما عربة خزان ماء أو عربة يمكن أن ينقل بها الناس أو الأشياء ويتكسب بها أذكر في في كينيا أحد الذين استفادوا من هذا المشروع يعني أخبر مكتبنا لاحقا بأنه بنى بيت وعنده ما يقارب ال 500 رأس من الغنم والبداية كانت من هذا المشروع الصغير استطاع من خلال هذا المشروع أن يبني ويعتمد على نفسه ويبني حياته ويكون ثروته إلى أن أصبح الحمد لله في مصاف الذين يعني أمنوا حياتهم ومعيشتهم لأسرهم فكثير من المحتاجين يحتاجون فقط دفعة صغيرة حتى يستطيعوا أن يواصلوا حياتهم نحن نريد أن نعطي أن نعلم الناس كيف يستطيعوا أن يصطادوا السمك بدل أن نعطيهم السمك نريد أن يكون شعارنا وعملنا يرتكز على مفهوم اعطه فأسا ليحتطب نود أن نكون أيضا مبدعين حقيقة في تفكير في تفكيرنا وأساليبنا ومشاريعنا التي تهدف إلى مساعدة المحتاجين في منطقة القرن الإفريقي ولذلك من المشاريع الاستراتيجية التي نتبناها هي مشروع الطاقة الشمسية هذه المنطقة معروفة بحرارتها المرتفعة وغنية بوفرة بوفرة الطاقة الشمسية فيها لأنه خط الاستواء يمر بها لذا رأينا استغلال هذه الطاقة وكيف يمكن أن نسخر الطاقة الشمسية لتوفير الاحتياجات الأساسية مثل الإضاءة والطبخ للأسر المحتاجة كثير من القرى في هذه المنطقة بعد أن يحل الظلام تتوقف الحياة لأنه ليس فيها كهرباء ولذلك بالطاقة الشمسية يمكن أن نساعد هذه الأسر بمبالغ زهيدة جدا أيضا من المشاريع الناجعة التي تبنيناها هي مشاريع المدى القصير والطويل لمكافحة الجفاف الجفاف أصبح ظاهرة تعاني منها هذه المنطقة وتتسبب في معاناة بشرية كبيرة 
لذلك لان الناس هناك يعتمدون على المطر وعندما تتوقف المطر تتوقف الحياه ولذلك يعني عندنا مشاريع مثل مشاريع حصاد مياه الامطار مياه الامطار كيف نجمع هذه المياه عندما تنزل وهي قليله خلال السنه ولكنها لا يستفاد منها حاليا هذه الامطار تاتي على شكل فيضانات ثم تختفي ويعطش الناس خلال أسبوعين أو ثلاثة من هذه الفيضانات فكيف يمكن أن نستفيد من هذه الأمطار ونبقي هذه المياه بحيث تفيد هذه القرى لفترة أطول عندنا مشاريع مثلا مثل مشاريع الحفير أو الحفاير حيث يستفيد منها مجموعة من القرى وأيضا مشاريع التركيب المزراب أو المزاريب في المدارس مثلا حتى عندما تنزل الأمطار تتجمع هذه المياه في خزان نوفره لهم وبالتالي تعطيهم فترة طويلة للاستفادة من هذا الماء مثل هذه المشاريع الجديدة والنوعية هي الحقيقة هي التي تحتاج إليها المنطقة لا ندرك نعمة الماء إلا عندما نرى من, من فقدها في إحدى سفراتي إلى إثيوبيا وكنت هناك لتفقد بعد مشاريع المياه والآبار التي بنيناها هناك كنت في منطقة بالي منطقة بعيدة جدا في إثيوبيا فكنت كانت سيارتنا تصعد في جبل جبل عالي جدا وأخذ منا الصعود حوالي يمكن ما يقارب النصف ساعة وهذا الجبل كان عالي جدا لدرجة أنه في قمته الماء متجمد وفي أسفله درجة الحرارة تصل ما يقارب الـ 35 إلى 40 درجة مئوية كان كنت مستغربا عندما ونحن نصعد في الجبل ونحن قريبين من قمة الجبل فإذا بنا نرى امرأة تحمل جركانة ماء صفراء وخل وتحمل من خلفها طفل لها يكاد يكون مغمى عليه من شدة الحر كان الحر شديد فعندما عندما رأيتها تجاوزتنا أو تجاوزت السيارة وهي تصعد إلى الجبل سألت المرافقين لأن يتوقفوا وأن يتحدثوا باللغة المحلية مع هذه المرأة فسألتها من أين هي؟ ولماذا في هذا المكان فأشارت إلى قرية تحت الجبل وقالت أنا أتيت هنا وأذهب إلى قمة الجبل لأن هناك ماء إخوتي وأخواتي المسافة بين هذه القرية التي تحت الجبل وقمة الجبل يمكن لعلها تأخذ ساعة إلى ساعتين وهذه المرأة تحمل طفلها في وسط الحر وتصعد هذا الجبل للحصول على الماء شيء تحتاجه بشكل يومي وقتها تذكرت النعمة التي أعيشها وتعيشها أسرتي والحمد لله هو ويعيشها كثير من الناس الجهد الذي نبذله للحصول على الماء هو فقط أن ندور الحنفية بل لنا نعمة أخرى وهي أن نختار الماء البارد من الماء الحار ولكن هناك وناس كثيرون في هذا العالم يبذلون ويمشون المسافات الطويلة وبعضهم نساء حاملات وبعضهم نساء رضع فقط للحصول على الماء الذي هو أساس الحياة من المشاريع الإنسانية التي حقيقة تمس قلوب أصحاب, أصحاب القلوب الرحيمة وهي أيضا تمس قلوبنا نحن العاملين في المنظمة هي الحالات الإنسانية التي تصل إلينا حالات إعاقة الأطفال مثلا أو تكون في حالات خاصة تحتاج حقيقة المساعدة فما شاء الله يعني المتبرعين يعني يقدمون ما يستطيعون حتى يحلوا هذا هذه الإشكالية من هذه من القصص الكثيرة التي عندنا من القصص التي أستحضرها قصة أحد البنات اسمها شيماء كنت أثناء زيارتي للسودان جاءني أبوها وأراني صورة لها وهي بنت صغيرة عمرها ست سنوات سبع سنوات وفي الصورة هناك أنبوب يخرج من بطنها 
أكرمكم الله هذه البنت ولدت دون وجود مخرج طبيعي للبول والأطباء عندما ولدت لأنه لم يكن لها هذا المخرج الطبيعي قاموا بتركيب هذا الأنبوب حتى تستطيع أن تتخلص من السموم من جسمها فهذا الـ هذا الـ الوالد لا يستطيع أن يأخذ بنته ولا يعرف حتى إذا كم تكلف و و و و وأيضا اكتشفنا أنه لا يمكن لهذه العملية أن تتم داخل السودان ولذلك بعد أن تبنيناها في أراها قمنا بالاتصال ببعض المتبرعين فأذكر يعني أحد رجال الأعمال اتصل وقال أتبنى هذه البنت ودفع يمكن ما يقارب نصف المبلغ ولم يكتفي بهذا عندما علم بأننا سنأخذها إلى الأردن لإجراء العملية وضع شقته هناك تحت تصرف العائلة حتى يمكثوا فيها ما يستطيعون وأمر يعني طلب من عائلته هناك في الأردن أن يوفروا لهذه الطفلة ولأسرتها كل الاحتياجات التي يحتاجون إليها من طعام وغذاء ومواصلات وتسهيلات والحمد لله تمت العملية واستطاعت شيماء أن تعود إلى حياتها الطبيعية وأن تذهب إلى المدرسة دون حرج والحمد لله كل ذلك تم بفضل الله ثم بفضل متبرعين أصحاب القلوب الرحيمة والتي نأمل أن تستمر لأن هناك حالات كثيرة تأتي إلى المنظمة من الأمور التي حرصنا عليها أيضا أن نشرك الجالية المهاجرة وأيضا الأمريكيين بشكل عام في هذا العمل الإنساني وأن لا نقوم به نحن فقط كمنظمة خيرية ولذلك قمنا بإنشاء حملة سميناها حملة إنقاذ الأرواح والله هو المنقذ ولكننا نتسبب في ذلك حملة إنقاذ الأرواح المقصود منها هي حملة أنشئت لإشراك الجالية والمحسنين وطلاب الجامعات في العمل الخيري والمقصود منها أيضا أنه يمكنك المساهمة في إنقاذ الأرواح حتى لو كنت لا تملك المال وذلك من خلال إنشاء صفحة على موقعنا يحدد يحدد فيها الفرد أو المجموعة التي تريد أن تنشئ هذا المشروع ما المشروع الذي يودون المساهمة فيه يحددون في يحددون المشروع الذي يريدون أن يقيموه أو يساهموا فيه مثلا توفير سلة غذائية لمئة أسرة مثلا أو حفر بئر مثلا أو توفير خمس منح دراسية لجامعية للطلبة اللاجئين فعندما يحددون هذا المشروع يحددون أيضا في هذه الصفحة المبلغ المستهدف لجمعه حتى يمكن تحقيق هذا الهدف ومن ثم ينخرط أصحاب المبادرة أو الحملة في تسويق المشروع إلى زملائهم وأقاربهم وأصدقائهم وعندما يتحصلون على المبلغ ويكتمل المبلغ المستهدف لهذا المشروع تقوم المنظمة بتنفيذ المشروع ثم إرسال صور وفيديوهات هذا المشروع لكل من ساهموا في هذا المشروع وبالتالي نحن أصبحنا آلية يمكن أن يستخدمها أصحاب القلوب الرحيمة ومن يريدون أن يقوم بهذه المشاريع لتنفيذ مشاريع خيرية ونحن نقوم بالأمور اللوجستية والأمور التنفيذ و و و وهم يساعدوننا في هذا العمل الإنسان أذكر أن أحد الطلاب طلاب المدارس الثانوية هنا في أمريكا جمع من خلال مدرسته حوالي عشرة آلاف دولار خصصت لمشروع المياه واستطعنا أن نبني حوالي سبعة إلى عشر آبار في الصومال بسبب هذا الشاب الذي لم يقدم لعله لم يقدم دولارا في هذا المشروع ولكنه كان السبب فيه بسبب تبنيه حملة إنقاذ الأرواح